ఏమో ట్రిగ్నోమెట్రీ డే లెవెన్ ఓకేనమ్మా సో ఇవాళ మనం అన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం అమ్మా ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చేసే ముందర మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక రఫ్ పేపర్ తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి సైన్ టీటాకి కాస్ టీటాకి టాన్ టీటాకి కాట్ కొసికెంట్ సీకెంట్ వాటికి ఫార్ములాస్ రాసాం కదమ్మా మనం ఏమేంటి ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఆ మోడల్ లో రాసిన ఫార్ములాస్ అలాగే సెకండ్ పేపర్ లో ఏం రాసుకుంటారంటే మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీస్ అంటే టాన్ టీటా ఇంటూ కాట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అలాగే సైన్ టీటా ఇంటూ కొసికెన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అలాగే కాస్ టీటా ఇంటూ సీకెన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అది మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీస్ తర్వాత ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సీకెన్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టెన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కొసికెన్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అలాగే అవి ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీస్ దాని తర్వాత టేబుల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ వేసాం కదమ్మా మనం వాల్యూస్ తో జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర థర్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్టీ ఆ టేబుల్ ఈ నాలుగు పేపర్ లో నీట్ గా పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి చెప్పే ప్రతి లెక్క ముందర అవి ఖచ్చితంగా మీ పక్కన ఉండాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ఏంటి సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటిన్యూస్ ఆ టేబుల్ ఉండాలి అవన్నీ ఉండాలి సెకండ్ దాంట్లో మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీస్ ఉండాలి మూడో దాంట్లో ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీస్ ఉండాలి నాలుగో దాంట్లో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ అస్సలు బద్దగించకండి నీట్ గా రాసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇవాళ నుంచి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ సైన్ సి కాస్ సి టాన్ సి ఇన్ ది ట్రయాంగిల్ అక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఇస్తున్నాడు ఆ ట్రయాంగిల్ లో మనం ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అంటే సైన్ సి కాస్ సి టాన్ సి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఏ బి బి దగ్గర నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సి మామూలుగా యాంగిల్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉందని చెప్తున్నాడు వాడు ఇండైరెక్ట్ గా లెక్కలో అబ్జర్వ్ చేయండి సైన్ సి కట్టమన్నాడు కాస్ సి కట్టమన్నాడు టాన్ సి అంటే యాంగిల్ వాడి ప్రకారం ఎక్కడ ఉంది అంటే సి దగ్గర ఉంది అనమాట ఓకేనమ్మా రైట్ బిసి వాల్యూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఏసీ వాల్యూ థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు ఇంకేం ఇవ్వలే మనకి అది లెక్క ఓకేనమ్మా సో ప్రాబ్లమ్ లో మన ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి ఆ ట్రయాంగిల్ లో ఒక యాంగిల్ మెన్షన్ చేశాడు ఆ యాంగిల్ ఇక్కడ సి అని ఇచ్చాడు వాడు అక్కడ సి దగ్గర మీరు టేటా పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు టేటా కట్టమన్నట్టుగా ఏమ్మా అలాగే బిసి వాల్యూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు ఏసీ వాల్యూ థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ గివెన్ ఇచ్చింది నీట్ గా రాస్తున్నా నైన్టీ డిగ్రీస్ ఎదుర్కొండా ఉండేది ఎప్పుడు కూడా ఏమని చెప్పానమ్మా హైపోటి న్యూస్ సో ఇక్కడ నైన్టీ డిగ్రీస్ ఎక్కడ ఉందమ్మా బి దగ్గర ఉంది బీకి ఎదుర్కొండా ఉన్నది ఏంటమ్మా ఏసీ కాబట్టి ఏసీ అనేది హైపోటి న్యూస్ సో హైపోటి న్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ తర్వాత ఆపోజిట్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ డౌట్ రావాలి ఇప్పుడు ఏ దగ్గర నుంచి చూడాలా సి దగ్గర నుంచి చూడాలా లెక్కలో అబ్జర్వ్ చేయండి అన్ని సైన్ సి కాస్ సి టాన్ సి కట్టమన్నాడు కదా అందుకని సి దగ్గర వాడి ఇచ్చిన యాంగిల్ ఉంది సో ఎక్కడి నుంచి చూడాలి ఇప్పుడు సి దగ్గర నుంచి చూడాలి అర్థమైందమ్మా సో సికి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది ఏంటమ్మా ఏబి అందుకని ఏబి ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది సికి దగ్గరగా ఉండేది ఏంటమ్మా ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అందుకని ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే బిసి అది ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అంటే ఎలా అంటే సికి దగ్గరగా పదమూడు ఉంది ఐదు ఉంది కానీ పదమూడు రాయం ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎందుకంటే నైన్టీకి ఎదురుకుండా ఉన్నది హైపోర్ట్ న్యూస్ కదమ్మా అందుకని పదమూడుని పట్టించుకో ఇంక దగ్గరగా ఉన్నది ఏంటి అప్పుడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు పైతాగ్రస్ తీరం ప్రకారం ఏమైనా రాయచ్చు హైపోర్ట్ న్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎడ్జసెంట్ స్క్వేర్ సో హైపోర్ట్ న్యూస్ అంటే ఎంత పదమూడు ఆపోజిట్ అంటే తెలీదు కాబట్టి ఏబి ఎడ్జసెంట్ అంటే ఫైవ్ పదమూడు స్క్వేర్ థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో దీన్నే రీఅరేంజ్ చేసి రాశాను ఎందుకంటే ఏదైనా అన్మోన్ వాల్యూ ఉందంటే అది ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేటట్టుగా రాసుకోవాలి అందుకని ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏమ్ సో ఏబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ సో ఏబి కూడా తెలిసిపోయింది మనకి ఎంత ట్వెల్వ్ సో ఇప్పుడు ఏబి తెలుసు పన్నెండు ఏసీ తెలుసు పదమూడు బిసి తెలుసు ఐదు సో అదే లెక్క ఆ వాల్యూస్ అన్ని రాసాను 
అలాగే హైపోటెన్యూస్ ఎంత ఏసి బిసి ఎంత ఫైవ్ ఏసి థర్టీన్ అలాగే టాన్ సి కట్టమన్నాడు అపోజిట్ బై ఎజ్ సెంట్ ఫార్ములా అపోజిట్ ఎంత ఏబి బై బిసి అంటే ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ సో అన్ని వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మీరు ఇక్కడ అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఏంటమ్మా కంపల్సరీగా సైన్ టేటాక్ ఫార్ములా ఏంటి కాస్ట్ టేటాక్ ఫార్ములా ఏంటి టాన్ టేటాక్ ఫార్ములా ఏంటి ఇది మటుకు ఖచ్చితంగా గుర్తుకుండాలి ఇది ఫస్ట్ లెక్క అయిపోయింది ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ట్రయాంగిల్ పేరు ఎక్స్ వై జెడ్ ఇచ్చాడు ట్రయాంగిల్ పేరు ఏంటి ఇచ్చాడు అమ్మా ఎక్స్ వై జెడ్ వై దగ్గర రైట్ యాంగిల్ ఉందని చెప్తున్నాడు యాంగిల్ వై ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ యాంగిల్ వై ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ అలాగే ఎక్స్ జెడ్ వాల్యూ సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్స్ వై జెడ్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు అయితే సైన్ ఎక్స్ కట్టాలి కాస్ జెడ్ కట్టాలి టాన్ ఎక్స్ కట్టాలి సో ఈ లెక్కలో కొంచెం ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు ట్విస్ట్ అంటే ఏం లేదమ్మా ఎక్స్ దగ్గర యాంగిల్ ఇచ్చాడు జెడ్ దగ్గర కూడా యాంగిల్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే వన్ త్రీ లో సైన్ ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ దగ్గర యాంగిల్ తీసుకుంటాం కట్టేస్తాం కానీ రెండో దాంట్లో చూడండి అమ్మా కాస్ జెడ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ ఏం తీసుకోవాలి అక్కడ జెడ్ తీసుకోవాలి ఓకేనమ్మా రైట్ ఫస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ట్రయాంగిల్ పేరు ఎక్స్ వై జెడ్ కదా వై దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ అందుకని వై దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ పెట్టేసా నెక్స్ట్ ఎక్స్ అలాగే జెడ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ జెడ్ పదిహేడు సెంటీమీటర్లు వైజెడ్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అలాగే ఎక్స్ దగ్గర యాంగిల్ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ కేసులో ఎక్స్ దగ్గర యాంగిల్ ఏమ అలాగే తర్వాత జెడ్ దగ్గర ఒక యాంగిల్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే సైన్ ఎక్స్ కట్టాలి కాస్ జెడ్ కూడా కట్టాలి అందుకని ఎక్స్ దగ్గర యాంగిల్ ఉంది జెడ్ దగ్గర రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ సో ఎక్స్ దృష్ట్యా ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు హైపోటి న్యూస్ ఎంత అపోజిట్ ఎంత ఎడ్జిసెంట్ ఎంత కట్టాను హైపోటి న్యూస్ ఎక్స్ జెడ్ సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్స్ అపోజిట్ వై జెడ్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఎడ్జిసెంట్ అంటే ఎక్స్ వై తెలియదు బై పైథాగర స్థిరం ఏం రాయిచ్చమ్మ హైపోటి న్యూస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎడ్జిసెంట్ స్క్వేర్ అంటే సెవెంటీన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ఎందుకంటే ఎడ్జిసెంట్ అంటే ఎక్స్ వై కాబట్టి టూ ఎయిటీ నైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ఆల్రెడీ చెప్పాం ఏదైనా కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఉంటే అది ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి అందుకని ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీ నైన్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అవతల వెళ్తే మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో ఎక్స్ వై వాల్యూ తెలిసిపోయింది అమ్మా ఇప్పుడు ఈజీగా ఎక్స్ వై వాల్యూ తెలిసింది కాబట్టి రాసేసాను ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఏమేం కట్టమన్నాడు అవన్నీ కట్టేద్దాం ఫస్ట్ హైపోర్టెన్ యూ సెవెంటీన్ అపోజిట్ ఫిఫ్టీన్ ఎడ్జసెంట్ ఎయిట్ అవి రాసేసాను ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ మర్చిపోకండి ఓకేనా రైట్ సైన్ ఎక్స్ అంటే అపోజిట్ బై హైపోటెన్ న్యూస్ అపోజిట్ ఎంత చూసుకో ఎక్ వై జెడ్ హైపోటెన్ న్యూస్ ఎంత అమ్మా ఎక్స్ జెడ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ టాన్ ఎక్స్ ఎంత చూసుకో అపోజిట్ బై ఎడ్జిసెంట్ కదా ఫార్ములా అందుకని వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై ఎయిట్ సో సైన్ ఎక్స్ కట్టేసాం టాన్ ఎక్స్ కట్టేసాం కానీ వాడు మధ్యలో సెకండ్ బిట్ కాస్ జెడ్ కూడా కట్టమన్నాడు కదా అంటే అక్కడ యాంగిల్ ఏం తీసుకోవాలి మనం జెడ్ తీసుకోవాలి అందుకని దానికోసం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు కాస్ జెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు జెడ్ దగ్గర తీసుకోవాలి సో జెడ్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎదుర్కొండా ఉండేది ఏంటమ్మా హైపోటి న్యూస్ సో హైపోటి న్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఎంతమ్మా ఎక్స్ జెడ్ అది పదిహేడు సెంటీమీటర్లు అపోజిట్ అంటే యాంగిల్ జెడ్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ పేరు ఇక్కడ ఎక్స్ వై సో అది తెలియదు క్వశ్చన్ మార్క్ ఎడ్జ్ సెంట్ అంటే వై జెడ్ వై జెడ్ ఎందుకంటే జెడ్ కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి అది ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇప్పుడు పైతాగర స్థిరం ప్రకారం హైపోటి న్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హైపోటి న్యూస్ అంటే సెవెంటీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అపోజిట్ ఎంత అమ్మా ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎడ్జిస్ ఎంత అమ్మా ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ సెవెంటీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఎయిటీ నైన్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదమ్మా ఎప్పుడు మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కనుక అన్నోన్ వాల్యూ ఉంటే అది ఎప్పుడు లెఫ్ట్
సో ఇప్పుడు కాస్ జెట్ కావాలి కదా కాస్ టీటా ఫార్ములా ఏంటి ఎడ్జెసెంట్ సైడ్ బై హైపర్టెన్యూస్ ఎడ్జెసెంట్ ఎంత ఇక్కడ వైజెడ్ హైపర్టెన్యూస్ ఎంత ఎక్స్ జెడ్ సో వైజెడ్ బై ఎక్స్ జెడ్ అంటే ఎంత అమ్మా వైజెడ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ జెడ్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ బై సెవెంటీన్ సో ఇక్కడ తోటి సెకండ్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఓకేనమ్మా సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ లో రెండు ఉన్నాయి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఒకటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఒకటి సో యాంగిల్ దేని ప్రకారం ఇచ్చాడు దాని ప్రకారమే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనమ్మా ప్రాబ్లం త్రీ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఒకసారి చూడమ్మా ఇక ట్రాయాంగిల్ ఏబిసి ఇచ్చాడు ఏ దగ్గర ఏమో యాంగిల్ టీటా ఏ దగ్గర యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా టీటా ఇచ్చాడు ఎలా చెప్తున్నానంటే అక్కడ లెక్కలో చూడండి యాంగిల్ బిఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటా అన్నాడు యాంగిల్ బిఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటా ప్రాబ్లమ్ లో అంటే మధ్యలో ఏదైతే ఉందో అక్కడ యాంగిల్ ఉన్నట్టమ్మా బిఏసి లో సెంటర్ లో ఏముందమ్మా ఏ ఉంది అందుకని ఏ దగ్గర ఇక్కడ యాంగిల్ ఏం పెట్టానంటే టీటా పెట్టాను సేమ్ స్టెప్ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇక్కడ ఏ దగ్గర బొమ్మలో టీటా అని పెట్టి సార్ ఏ దగ్గర ఎందుకు పెట్టానో డౌట్ వస్తే కనుక లెక్కలో చూడండి యాంగిల్ బిఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటా అని మెన్షన్ చేయాలి చూడండి అందులో మధ్యలో ఏ వాల్యూ ఉందో అంటే మధ్యలో ఏదైతే ఉందో అక్కడ యాంగిల్ ఉన్నట్టు అక్కడ మధ్యలో ఏముందమ్మా బిఏసి కి మధ్యలో ఏ ఉంది అందుకని ఏ దగ్గర యాంగిల్ టీటా ఓకేనా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ లో చూడు మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఏ కి ఎదుర్కొండా ఉండేదాన్ని స్మాల్ ఏ అంటాం అందుకని క్యాపిటల్ ఏ కి ఎదుర్కొండా బిసి ఉంది అందుకని స్మాల్ ఏ అందుకని స్మాల్ ఏ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రాసానమ్మా క్యాపిటల్ బి ఎక్కడ ఉందో వెతుక్కోండి నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంది దానికి ఎదుర్కొండా ఉండేది స్మాల్ బి అంటాం అందుకని క్యాపిటల్ బి కి ఎదుర్కొండా ఉన్న సైడ్ పేరు ఏసి అదేమో స్మాల్ బి అది ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెక్కలో ఇచ్చాడు అలాగే క్యాపిటల్ సి ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి ట్రయాంగిల్ లో దానికి ఎదుర్కొండా ఏ సైడ్ ఉంది ఏ బి ఉంది దాన్ని స్మాల్ సి అంటాం అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు లెక్కలో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే టాన్ డేటా కాస్ట్ డేటా అది కడదాం లేదు మనకి రొటీన్ ప్రాసెస్ పై ప్రాబ్లమ్స్ చేసినట్టుగానే ఈ లెక్క ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తానని చూసుకుందాం అక్కడ స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి ఎలా రాశాను ఎలా రాశానంటే క్యాపిటల్ ఏ కి ఎదుర్కొండా ఉండేది స్మాల్ ఏ అలాగే క్యాపిటల్ బి కి ఎదుర్కొండా ఉండే సైడ్ స్మాల్ బి అలాగే క్యాపిటల్ సి కి ఎదుర్కొండా ఉండే సైడ్ స్మాల్ సి ఆ రకంగా రాశాను అది ఓకేనమ్మా క్యాపిటల్ ఏ కి ఎదుర్కొండా ఉన్న సైడ్ బిసి అది స్మాల్ ఏ అలాగే క్యాపిటల్ బి కి ఎదుర్కొండా ఉండే సైడ్ ఏసి అది స్మాల్ బి అలాగే క్యాపిటల్ సి కి ఎదుర్కొండా ఉండే సైడ్ స్మాల్ సి సో అవి ఆ రకంగా రాశారు యాంగిల్ టీట్ ఎలా పెట్టానో కూడా అర్థం కదమ్మా నైంటీ డిగ్రీస్ బి దగ్గర ఎందుకు పెట్టానంటే లెక్కలో వాడు చెప్పాడు విత్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి అంటే రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పాడమ్మా బి దగ్గర ఉంది అని చెప్పాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు హైపర్టెన్ న్యూస్ ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఎదుర్కొండా ఉండేది ఏసి అది స్మాల్ బి అని వాడే ఇచ్చాడు అది ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఆపోజిట్ దేని ప్రకారం చూడాలి టీటా ప్రకారం చూడాలి టీటా ప్రకారం ఆపోజిట్ ఏంటమ్మా బిసి బిసి అంటే ఏం చెప్తున్నాడు వాడు స్మాల్ ఏ అని చెప్తున్నాడు అది ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అలాగే ఎడ్జెసెంట్ అంటే టీటా కి దగ్గరగా ఉండేది ఏబి అది స్మాల్ సి తెలీదు సో పైతాగ్రస్ తీరం అప్లై చేయండి హైపోర్టెన్ న్యూస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎడ్జెసెంట్ స్క్వేర్ హైపోర్టెన్ న్యూస్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఆపోజిట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎడ్జెసెంట్ అంటే సి వాల్యూస్ రీప్లేస్ చేశాను ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సి స్క్వేర్ అలాగ ఉంచుతాను యాజ్ టీస్ గా మళ్ళీ చెప్పాం ఎప్పుడు మనకి అన్నోన్ వాల్యూ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి సో సేమ్ ఈక్వేషన్ ఏమన్నా రాసినప్పుడు సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వేషన్ సేమ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిని బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని రాసాను ఓకేనమ్మా సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆ తర్వాత వెళ్తే మైనస్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ So, c square is equal to 49, c is equal to root 49, c is equal to 7. That means, we can get c value. That means, we can get adjacent value. So, we can get the same value. We can get the opposite, the hypotenuse, the adjacent. So, we can get the same value. This is easy to find. So, we can get the same value. So, we can get the same value. A, c value is 7 cm. So, hypotenuse 25, opposite 24, adjacent 7. కాస్ డేటా కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఎడ్జెసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ ఎడ్జెసెంట్ అంటే స్మాల్ సి హైపోటెన్యూస్ అంటే స్మాల్
small a value enta 24 small c value enta 7 so cos theta telisipoyindi tan theta telisipoyindi okay na amma that's all ee model lo ee problems ive unnai repu migilni chustam thank you